Hello guys, welcome back to Mass and Me. In the polynomials in the chapter, we will discuss the factorization of polynomials. Factorization of polynomials. Factorization find the remainder so find the remainder ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനത്ര റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണ്ടാണ് find the remainder when 5x2 3x minus 6 is divided by x plus 1 അതായത് ഇത് ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണ്ട ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ കാണുക എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പി ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ കണ്ടതിന് അപ്പോൾ പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ കാണുക പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും മൈനസ് വൺ ആവും എല്ലായിടത്തും മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സിന് വരെ എന്ത് എഴുതും മൈനസ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും പഠിക്കാതെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് എല്ലാവരും കാണണം മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ്റെ സൈൻ ഓക്കെ ടു ടു പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ ടു പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കുക ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ ഇത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണുമായിരുന്നു പി ഓഫ് പ്ലസ് വൺ സോറി പ്ലസ് വൺ കാണുമായിരുന്നു അതായത് പി ഓഫ് വൺ കാണുമായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ റിമൈൻഡർ കിട്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സിലോട്ട് കടക്കാം ഫാക്ടേഴ്സിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡ് മിഡിൽ ടൈം അത് അറിയാമല്ലോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുവാണ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈൻ ദ ഫാക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ദ സോറി ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി രണ്ടാണ് അതായത് ഇതൊരു കോൾഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിലാണ് കോൾഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡ് ടൈം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡ് ടൈം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദി മിഡ് ടൈം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ മിഡ് മിഡിൽ ടൈമിനെ മൂന്ന് ടൈം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിഡ് മിഡിൽ ടൈമിനെ ഒരു വേരിയബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മിഡിൽ ടൈമിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് സെവൻറ്റീൻ എക്സിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സെവൻറ്റീൻ എക്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതിൻ്റെ കോവിഷ്യ
ശരിയല്ലേ ഇവിടെ വെറും എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോവിഷൻ എത്രയാണ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അത് എഴുതി നമ്മൾ ഇനി മിഡ് ടേമിൽ വേരിയബിൾ ഒഴിവാക്കി നിൽക്കുന്ന സാധനം വേരിയബിളിൻ്റെ കോവിഷൻ്റ് അതായത് വേരിയബിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ അത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ എയും ബിയും ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ അതായത് ഈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് എന്ന് എഴുതുക എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീനു ആണെന്ന് എഴുതുക ഇത് രണ്ടും എഴുതുക ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് കിട്ടും അതേ സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനേഴ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് കിട്ടും അതേ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനേഴും കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് സംഖ്യകളെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് അതായത് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സംഖ്യകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ എക്സിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി ഇത് എടുത്തെഴുതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയ സാധനത്തിന് എ ഇൻറ്റു ബി രണ്ട് സംഖ്യകൾ എ ഇൻറ്റു ബി ഒ പി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം രണ്ട് സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് കിട്ടും അതേ സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റീനും കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് മുപ്പത് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആറും അഞ്ചും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു ആറും അഞ്ച് സിക്സ് ഫൈവ്സ് ആ തേർട്ടി സിക്സും ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പതിനേഴ് കിട്ടുമോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ ഇതിനായിട്ട് അപ്പം ഇതല്ല സാധനം മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സംഖ്യ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു അത്ര കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനും ടു ആണ് ആ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി കിട്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റീനും ടു ഓക്കെ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് എടുക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായല്ലേ മൈനസ് ആണ് സൈൻ അടക്കം വേണം എടുക്കാൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ സൈനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് സംഖ്യകളെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു ഇത് രണ്ടും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻറ്റീൻ എക്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ എക്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ എക്സിന് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് വാല്യൂന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ എക്സ് കിട്ടും പ്ലസ് ഫൈവ് മനസ്സിലായല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കണം ഇതിൽ നിന്നും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് പുറത്തെടുക്കണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സിക്സിലും ഫൈവിലും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ടൂവിലും ഫൈവിലും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് പുറത്തെടുക്കണം അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എങ്ങനെ നമ്മളിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റേണ്ട എന്നുള്ളത് അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് എഴുതുന്നു സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഒന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എഴുതി അപ്പുറത്തോട്ട് എഴുതി അത്ര കളി രണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റീൻ എക്സ് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പുറത്തെടുക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ടു പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ടു എക്സ് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ടു എക്സ് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് അല്ലേ കോമൺ ടു എക്സ് ടു എക്സ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ടു എക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ എക്സ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു
ഇതിന് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് തിരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് എത്ര ടി സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എത്ര ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് എത്ര ടി ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെഴുതാൻ പറഞ്ഞത് മറിച്ചെഴുതാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് ഈ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഏതാണ് കോമൺ ഫാക്ടർ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി പിന്നെ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ബാലൻസ് എന്താ ഉണ്ട് ടു എക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക ടു എക്സ് എഴുതുക ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് പ്ലസ് സൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പുറത്ത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ രണ്ടിന് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ കോമൺ ആയതെന്ന് പുറത്ത് അതായത് ഈ ഇതിനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടത് ഇത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പം ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇന്നൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആയ കോമൺ ഫാക്ടർ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കൊണ്ട് പിന്നെ ത്രീ കൊണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആ എക്സിന് പോലെ നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ ത്രീ എക്സ് ഈ എക്സിന് പോലെ നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പുറത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെയാണ് ഇത് ബാലൻസ് അത് ഇവിടെ എഴുതി പ്ലസ് ഇതിൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഇനി ത്രീ ബാലൻസ് അത് ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടി ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ സാധനം കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അതായത് പവർ ടു ഉള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ പവർ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് പവർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അതാണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇനി ക്യൂബിക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ക്യൂബ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിവിഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്യൂബ് വരുന്ന ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്യൂബിക്കൽ പോളിനോമൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ പഠിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് ഇതിലേക്ക് ആക്കണം എന്താ പറയുന്നത് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിസിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനെ മിഡ് ടൈം സ്പെറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടൈം ആക്കണം പിന്നെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഒരു ഫാക്ടർ ആക്കും മൊത്തം മൂന്ന് ഫാക്ടർ വരും മൂന്ന് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാണ് ക്യൂബിക്കൽ പോളിനോമിലാണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇത് കോഡ്രാറ്റിക് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഓക്കെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ